నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ టైమ్ నేను ప్రకృతి ప్రకోపానికి విజయవాడ అతలాకుతలమైంది కుండపోత వానకు పట్టణం జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది కాలనీలు మొత్తం చెరువులుగా మారిపోయాయి ఎక్కడ చూసినా మనిషి మునిగేటంత వరద నీరే కనిపిస్తోంది ఇంట్లో వరద నీరు బాధితుల కంట్లో కన్నీరుతో అక్కడి పరిస్థితి హృదయ విదారకంగా మారింది సర్కారు ముందస్తు చర్యలతో కొంతమేర ప్రాణ ఆస్తి నష్టం తప్పిన ముంపు ముప్పుతో బాధితులు సహాయక చర్యల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు తినటానికి తిండి మంచినీరు కరెంటు లేక అవస్థలు పడుతున్నారు మరోవైపు సర్కారు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది ఆహారం నీరు మందులను పంపిణీ చేస్తోంది సహాయక సిబ్బంది వెళ్లలేని చోట డ్రోన్ల ద్వారా ఆహారాన్ని మందులను పంపిణీ చేశారు స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తారు నగరంలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు సుమారు నాలుగు గంటల పాటు నిర్విరామంగా సీఎం పర్యటన కొనసాగింది యనమల కుదురు పటమట రామలింగేశ్వర నగర్ జక్కంపూడి భవానీపురం తదితర ప్రాంతాల్లో సీఎం పర్యటించి బాధితులతో మాట్లాడారు ప్రకాశం బరాజ్ దిగువ లోతట్టు ప్రాంతాలు ఎగువ ప్రాంతాల్లోనూ పర్యటించారు వాహనం వెళ్లగలిగినంత దూరం అందులో మిగిలిన చోట్ల కాలి నడకన వెళ్లారు కొన్ని చోట్ల మోకాలి లోతు వరకు నీటిలోనూ నడుచుకుంటూ వెళ్లారు బురదలో కాలి నడకనే తన పర్యటన కొనసాగించారు మరింత ఎక్కువ నీరు ఉన్న ప్రాంతాల్లో బోటు ద్వారా బాధితుల వద్దకు చేరుకుని వారితో స్వయంగా మాట్లాడి కష్టాలు తెలుసుకున్నారు బాధితులు చెప్పే ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ఎప్పటికప్పుడు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని ధైర్యంగా ఉండాలి అంటూ ప్రజల్లో భరోసా కల్పించారు చంద్రబాబు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటన ముగిసిన అనంతరం విజయవాడ కలెక్టరేట్లో మంత్రులు అధికారులతో సీఎం మరోసారి సమీక్ష నిర్వహించారు సహాయక చర్యల్లో వేగం పెంచి ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చినట్టుగా చెప్పారు ఊహించిన విపత్తు నుంచి ప్రజలను త్వరగా కాపాడాలని అధికారులకు సూచించారు ప్రజల భద్రత తమ బాధ్యత అని బాధితులు ధైర్యంగా ఉండాలని కోరారు సహాయక చర్యల్లో కొంతమంది అధికారుల తీరు తీవ్ర అసహనానికి గురి చేస్తుందన్నారు గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న అలసత్వం వదిలించుకోకుంటే సహించేది లేదంటూ వారిని హెచ్చరించారు సహాయక చర్యల విషయంలో ఇప్పటికీ కొందరు అధికారులు నిర్లక్ష్యం వేడటం లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ట్రాఫిక్ కూడా కంజెషన్ ఉంది అన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం చివరి ప్రాంతానికి కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది కొంతమంది పేషెంట్ కూడా ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు కొంతమంది ముసలోళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా తీసుకురావాలి ఎవరు కూడా ప్యానిక్ రియాక్షన్ అవసరం లేదు అందరూ ఓపీ పట్టండి ఒక గంట రెండు గంటల్లో అందరం ఓపీగా ఉంటే ఇంకా తొందరగా పనులు అవుతాయి అన్ని చేస్తారని అప్పీల్ చేస్తున్నా ఇక్కడే ఉంటా కంట్రోల్ రూమ్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నా ఎంతవరకు చేయగలుగుతామో అన్ని చేసి అందరిని ఆదుకుంటాం వంద పది పైన బోట్లు పనిచేస్తున్నాయి అదే మాదిరిగా నాలుగు ఆరు హెలికాప్టర్లు వస్తున్నాయి ఒక హెలికాప్టర్లో ఫుడ్ పెట్టడం కానీ లేకుంటే బోట్లు తీసుకోవడం కానీ పేషెంట్లు తీసుకురావడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి వర్షం కూడా పడతా ఉంది అయినా కూడా ఎక్కడ ఆపరేషన్ సాపం అన్ని విధాల ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను అవన్నీ మాట్లాడను ప్రతి ఒక్క దానికి మనం అవన్నీ మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు ప్రస్తుతం నా డ్యూటీ ఎట్టి పరిస్థితిలో కష్టాల్లో ఉండే ప్రజలను ఆదుకోవడం వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం వరుణ ప్రకోపానికి కోస్తాంధ్ర విలవిల్లాడుతోంది రాష్టంలో వరదల కారణంగా ఇప్పటి వరకు మంది మృతి చెందారు మరో ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు ఇరవై జిల్లాల్లో భారీగా పంట నష్టం సంభవించింది దాదాపు మూడు లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల నూట పదిహేను ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్టుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు వీటితో పాటు ముప్పై ఎకరాల్లో ఉద్యానవన పంటలు సైతం దెబ్బతిన్నాయి 
వెయ్యి కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి బుడమేరు వాగు డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తోంది ఇప్పటికే బుడమేరులో వరద ఉధృతితో విజయవాడ శివారు మునిగిపోగా వాగులో మరింత వరద పెరుగుతూ వస్తోంది నందివాడ మండలం పుట్టగుంట దగ్గర పెరిగిన వరదతో నిన్నటి కంటే కిలోమీటర్ అధికంగా వరద నీరు విస్తరించింది గుడివాడ నుంచి హనుమాన్ జంక్షన్ ఏలూరు నూజివీడు తిరువూరుకు రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి బుడమేరు వరదతో నందివాడ మండలంలో చిన్నలింగాల పెద్దలింగాల చేదుర్తిపాడు అరిపిరాల రామాపురం లక్ష్మీ నరసింహపురం గ్రామాలు మునిగిపోయాయి ప్రకాశం బరాజ్ దగ్గర గంట గంటకు ఇన్ఫ్లో పెరుగుతోంది ఎగువ నుంచి పదకొండు లక్షల క్యూసెక్లకు పైగా ఇన్ఫ్లో వస్తోంది కృష్ణా నదిలో వరద ఉధృతికి సీతానగరం రోడ్ డామేజ్ అయింది ప్రకాశం బరాజ్ కు ఇన్ఫ్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది దీంతో లంక గ్రామాల వాసులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు అలర్ట్ గా ఉండాలి అంటూ అధికారులు సైతం హెచ్చరించుతున్నారు విజయవాడ వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో మాజీ సీఎం జగన్ పర్యటించారు మోకాళ్ల లోతు నీటిలో నడుస్తూ బాధితులను పరామర్శిస్తూ వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు సహాయక చర్యలపై ఆరా తీశారు జగన్ అంతకుముందు వరదకు మునిగిపోయిన కృష్ణలంక ప్రాంతంలో కృష్ణానదీ ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు రిటైనింగ్ వాల్ దగ్గర పరిస్థితులను పరిశీలించిన జగన్ బాధితులతో మాట్లాడారు పార్టీ కార్యకర్తలు వరద సహాయక చర్యల్లో అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు వర్షాలపై వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం బేఖాతరు చేసిందంటూ జగన్ మండిపడ్డారు వరద బాధితులను ఆదుకోవటంలో కూటమి సర్కారు విఫలమైందని ధ్వజమెత్తారు రెండు రోజుల పాటు కనీసం తిండి కూడా లేని పరిస్థితుల నుంచి నడుచుకుంటూ వాళ్ళంతా కూడా బయటకు వస్తా ఉన్నారు ఓట్లు ఏమైనా అయ్యానంటే చాలించాలని ఓట్లు ఆ ఓట్లు కూడా ఎక్కించుకోని పరిస్థితులు సందుల్లేకి బొందుల్లేకి పోని పరిస్థితి ఓట్లలో వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య ఎంతమంది ఉన్నారు నడుచుకుంటూ వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్కసారి గమనించండి ఈ లోతు దాకా నీళ్లు ఉండి నడుచుకొని వస్తా ఉన్నారు వచ్చిన వాళ్ళు కనీసము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి పోవాలో కూడా తెలియదు ఎక్కడికి పోవాలో కూడా తెలియదు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కనీసం రిలీఫ్ క్యాంపులు కూడా లేవు రిలీఫ్ క్యాంపులకు మనం తీసుకుని వెళ్లే కార్యక్రమము లేదు మనకు చెప్పింది లేదు చేసింది లేదు రిలీఫ్ క్యాంపులు కూడా లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడికి పోవాలో తెలియక వాళ్ళ బంధువుల ఇళ్ళకు పోతా ఉన్నారు బుడమేరుకు మూడు బ్రీచెస్ పట్టడం గత ప్రభుత్వ పాలనా వైఫల్యమని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆరోపించారు కరకట్ట వద్ద లిపేజ్ ను కష్టపడి డెబ్బై ఐదు శాతం అరికట్టగలిగామన్నారు ప్రకాశం బరాజ్ అరవై ఎనిమిదో గేట్ కౌంటర్ వెయిట్ ను తిరిగి పునరుద్దరణకు ప్రయత్నిస్తున్నామని తెలిపారు ఇక పడవలు వచ్చి గేట్లను కొట్టుకుపోవటం వలన దీని వెనక్కి కూడా కుట్ర ఉంది అనే అనుమానం వ్యక్తం చేశారు ఆయన రాజధాని అమరావతికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని స్పష్టం చేశారు ఇటు ప్రభుత్వంపై దుష్ప్రచారానికి వైసీపీ కుయుక్తులు పన్నుతోందని ఆరోపణలు చేశారు విజయవాడలో ఆ యొక్క వరద నీరు ప్రవేశించి చుట్టుముట్టింది అని అంటే గత ఐదు సంవత్సరాల పాలన పాపం ఫలితం అది అందుకే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆదేశాల ప్రకారం యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆ బుడలేరుకు సంబంధించినటువంటి ఆ బ్రీచెస్ ని మరి ఏదైతే పోర్చడానికి కనీసం అక్కడ ఒంతినికి అప్రోచ్ కూడా కొట్టిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో రాత్రి సైతం జనరేటర్స్ పెట్టుకుని ఆ అప్రోచ్ చేసుకుని ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్లేటువంటి మార్గం కూడా లేకపోతే రోడ్డును కూడా ఫామ్ చేసుకుని ఆమె రాష్ట్ర హోంమంత్రి ఆఫీస్ లో ఉండి అధికారులను ఆదేశించాల్సిన హోదాలో ఉండి కూడా స్వయంగా వరద బాధితులకు సాయం అందించారు 
బుడమేరు వాగు వరద ఉధృతికి నీట మునిగిన అజిత్ సింగ్ నగర్ లో వరద బాధితులను స్వయంగా పరామర్శించారు వరద బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేశారు స్వయంగా బాధితుల వద్దకు వెళ్లి వారిని పలుకరించి అండగా ఉంటామంటూ హామీ ఇచ్చారు హోంమంత్రి అనిత ఖమ్మం జిల్లాలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు ఖమ్మం జిల్లా సరిహద్దు కూసుమంచి మండలం నాయకన్ గూడెంలో పర్యటించారు సీఎం తో పాటు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మంత్రులు పొంగులేటి వెంకటరెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్థానిక ఎంపీ రఘురాం రెడ్డి ఉన్నారు పాలేరు జలాశయం మినీ హైడ్రల్ ప్రాజెక్టు వద్ద ఎడమ కాలువకు పడిన గండిని పరిశీలించారు సీఎం రేవంత్ అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఖమ్మం రూరల్ మండలంలోని వరద బాధితులను పరామర్శించారు బాధితులకు సహాయక చర్యలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు వరదలకు నష్టపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి పదివేల రూపాయల తక్షణ సాయాన్ని అందిస్తామన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మున్నేరు వరద వందలాది కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని నింపిందన్నారు వరదలో నష్టపోయిన కుటుంబాలను ఆదుకుంటామంటూ భరోసా ఇచ్చారు ఇంటింటికి వెళ్లి నిత్యావసర సరుకులు అందివ్వాలని కలెక్టర్ ను ఆదేశించారు సీఎం అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్లి నష్టం అంచనా వేస్తారని చెప్పారు ఆరు వందల యాభై కోట్లతో మున్నేరు వాగు రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణం చేపడతామన్నారు సీఎం రేవంత్ తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు వరదల కారణంగా ఐదు పేల కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగినట్టుగా ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్టు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు ప్రకృతి విపత్తుగా గుర్తించి కేంద్రం తక్షణమే రెండు పేల కోట్లు రాష్టానికి కేటాయించాలని కోరారు సీఎం జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించడానికి ప్రధాని మోదీని ఆహ్వానించామని సీఎం చెప్పారు ఇక ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటనకు ముందు ఆయన తెలంగాణలో పోటెత్తిన వరదలు సహాయక చర్యలపై సూర్యాపేటలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు వర్ష ప్రభావిత జిల్లాలైన ఖమ్మం భద్రాద్రిగూడెం మహబూబాబాద్ సూర్యాపేట కలెక్టర్లకు తక్షణ సాయం కోసం ఐదు కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తున్నట్టు తెలిపారు సీఎం రేవంత్ వర్షాల కారణంగా చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు ఐదు లక్షల రూపాయల పరిహారం ఇస్తామని సీఎం రేవంత్ ప్రకటించారు చనిపోయిన పాడి గేదెలు ఒక్కోదానికి ఇచ్చే ఆర్థిక సాయాన్ని ముప్పై నుంచి యాభై పేల రూపాయలకు పెంచాలని అలాగే మరణించిన మేకలు గొర్రెలకు ఒక్కోదానికి ఇచ్చే మూడు పేల సాయాన్ని ఐదు పేల రూపాయలకు పెంచాలని చెప్పారు వర్షాలు వరదల కారణంగా పూర్తిగా దెబ్బతిన్న పంటలకు ఒక్కో ఎకరానికి పదివేల రూపాయల చొప్పున పంట నష్టపరిహారం అందించేందుకు తక్షణ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలిచ్చారు ఇల్లు కోల్పోయిన వారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తామని సీఎం భరోసా ఇచ్చారు భారీ వర్ష సూచన ఉన్న ప్రాంతాల్లో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు కలెక్టర్లు కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ లో వ్యవస్థను సన్నద్దం ఉంచుకోవాలని భారీ వర్షాల సమయంలో అత్యవసర సేవల కోసం రాష్టంలో ఎనిమిది పోలీస్ బెటాలియన్లను ఎన్డీఆర్ఎఫ్ తరహాలో శిక్షణ ఇవ్వాలని ఆదేశించారు ఇక ప్రజలకు జరిగిన నష్టంపై అధికారులు తక్షణమే స్పందించాలని సీఎం ఆదేశించారు మంత్రులు ప్రజాప్రతినిధులను క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంచాం ప్రాణ ఆస్తి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామన్నారు సీఎం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వర్షాపాతం కురవడం వల్ల జన జీవితం అతలాకుతలమై ప్రజలు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు నష్టాలు నష్టాలలో ప్రధానంగా ప్రాణ నష్టం మంత్రులు అందరు కూడా నిత్యం ప్రజలలో ఉండి ప్రజలకు ఒక నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తూ ఈ సంక్షోభ సమయంలో ఆ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరిస్తూ అధికారులందరినీ కూడా సమన్వయం చేసుకుంటూ సహాయక చర్యలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలముంకలై ఉన్నది పక్క రాష్ట్రంలో కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రజల దగ్గర తిరుగుతున్నాడు మా శర్మిల గారు గతంలో వర్షాలు వస్తే పక్క రాష్ట్రంలో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈ రోజు నిజంగానే ప్రజలు ఇంత విపత్కర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాయని బీఆర్ఎస్ భావించినప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రభుత్వాన్ని కంటే ముందు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ప్రజా సమస్యల్ని ప్రభుత్వానికి నివేదించాలి ప్రజల యొక్క విజ్ఞప్తులు తీసుకొని ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా చంద్రశేఖర రావు గారు ఆ సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చి అవసరమైతే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసినా పర్వాలేదు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో భాగంగా వారు ఫామ్ హౌస్ లో నుంచి బయటకు రారు వారు మౌనం వీడత్త ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అదే సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రజల యొక్క హక్కును కాపాడడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించాలని ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల సహాయాన్ని అందించాలని ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము అడుగుతున్నాం వ్యక్తికి గడిచిన రెండు రోజులుగా ఉమ్మడి ఖమ్మం వరంగల్ జిల్లాలో మున్నేరు ప్రాంతంలో అత్యధికంగా కనీ వెనియరిగిన రీతిలో వరదలు రావడంతో నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయని 
వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు ఖమ్మం నగరం జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకోవటం వల్ల అధికారులు సహాయం అందించడానికి ఇబ్బందులు తలెత్తాయని వర్షం తగ్గటంతో నిరాశ్రయులను సురక్షితంగా రిలీఫ్ క్యాంపులకు చేర్చామన్నారు మంత్రి పాలేరు నియోజకవర్గంలో ఇద్దరు గల్లం తయారని ఇది చాలా బాధాకరమని అన్నారు వరద తగ్గటం వల్ల పునరుద్దరణ కార్యక్రమం వేగవంతం చేస్తున్నామన్నారు మంత్రి తుమ్మల మునేరు నదికి గత వంద సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ రానటువంటి వరదలు ఈనాడు సంభవించినాయి దానివల్ల నది పారివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నివాస యోగ్యాలన్నీ కూడా జలమయమైనాయి ప్రజలు వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు ఖమ్మం పట్టణం జల దిగ్బంధం అవటం వల్ల రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్ కానీ వెహికల్ మూవ్మెంట్ కానీ కష్టమైంది దానివల్ల కొంత ఇబ్బంది జరిగిన మాట వాస్తవం వర్షం లేకపోవటం అధికార యంత్రాంగం నిరాశ్రయినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా భోజన సదుపాయంతో పాటు కొన్ని వేల మందిని రిలీఫ్ క్యాంప్ లో సూర్యాపేట జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రాష్ట ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పర్యటించారు నడిగూడెం మండలం రామచంద్రాపురం దగ్గర సాగర్ ఎడం కాలువకు గండిపడిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి పాలేరు నుంచి బ్యాక్ వాటర్ అధికంగా రావడంతో కాలువకు గండిపడిందని మంత్రి తెలిపారు దాదాపు మూడు వందల ఎకరాల్లో పంట నీట మునిగిందని ఊర్లోకి వరద ప్రవాహం రావడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందన్నారు వారం రోజుల్లో కాలువకు పడిన గండిని పూర్తి వేయిస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు ఇక వరద ప్రభావిత ప్రాంత ప్రజలను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు మంత్రి వెంట కోదాడ ఎమ్మెల్యే పద్మావతి కలెక్టర్ నందలాల్ పవార్ ఎస్పీ సన్ప్రీత్ సింగ్ ఉన్నారు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు వరద కారణంగా మృతి చెందిన బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారం పెంచాలని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం కేవలం ఐదు లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ప్రకటించడం అన్యాయమని అన్నారు ఆయన ఇరవై ఐదు లక్షల నష్టపరిహారం ప్రకటించాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు గతంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడి హోదాలో రేవంత్ రెడ్డి వరదల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబాలకు ఇరవై లక్షల పరిహారం అందిస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నారు మీరిచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుని ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల పరిహారం ప్రకటించాలని గుర్తు చేశారు కేటీఆర్ వరదల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు అదేవిధంగా వరదల కారణంగా ఇల్లు కోల్పోయినా డ్యామేజ్ అయిన వారికి రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు సాయం చేస్తామని చెప్పారు ఆ హామీ కూడా నెరవేర్చండి అని కోరారు కేటీఆర్ ప్రభుత్వ అసమర్థత ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోవటం కారణంగానే ప్రాణ నష్టం జరిగిందని విమర్శించారు తెలంగాణలో వరద సహాయక చర్యలపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రభుత్వానికి సలహాలు సూచనలు చేశారు రాష్టంలో కుండపోతగా కురిసిన వర్షాలకు ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నారని సహాయక చర్యల కోసం ఆర్థిక ఎదురు చూస్తున్నారని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు ఇంట్లో వరద నీరు కళ్లల్లో ఎడతగిని కన్నీరు ప్రవహిస్తోందన్నారు వరద సృష్టించిన విలయాన్ని చూస్తూ ఉంటే గుండె తరుక్కుపోతోందని హరీష్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం కొంతకాలం శుష్క రాజకీయాలు కూల్చివేతలను ఆపి బాధితులను ఆదుకోవడంపై సంపూర్ణంగా దృష్టి పెట్టాలని హరీష్ రావు సూచించారు ఇప్పటికే తక్షణ సహాయక చర్యలు అందలేదని జనం తమ ఆవేదన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతంగా మనసు పెట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని వరద బాధితులను అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలని కోరారు అసలే రాష్టం విష జ్వరాలతో విలువెళ్లాడుతోంది వరదల కారణంగా మరింత జ్వరాలు విజృంభించే అవకాశం ఉంది అన్ని శాఖలు అప్రమత్తం కావాలి పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలి ఎకరానికి పదివేల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు హరీష్ రావు మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జగదీశ్వర్ రెడ్డి అన్నారు ముందస్తుగా చర్యలు తీసుకోవటంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు వర్షం పడుతూ ఉంటే ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్రపోయింది అంటూ విమర్శించారు జగదీశ్వర్ రెడ్డి రాష్టంలో వర్షాల కారణంగా జరిగిన మరణాలకు బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే అన్నారు వరదల నుంచి ప్రజల్ని కాపాడే విషయంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది ఇది ప్రభుత్వ వైఫల్యం తప్ప ఇంకోటి కాదు ఏ ఒక్కరు కూడా ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ఎవరంటే ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో కనపడలేదు నిజమే ఒక మంత్రి గారు చెప్తారు నేను పొద్దున్నాక ట్రై చేసినా హెలికాప్టర్ అడిగినా ఎవరు రాలేదు ఇదా అంటే నువ్వు మంత్రిగా ఫెయిల్ అయిన రాజీనామా చేయండి మరి భారత ప్రభుత్వం మిలిటరీ సంబంధించిన అనేక హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి బేగంపేట నుంచి బయలుదేరినా హకింపేట నుంచి బయలుదేరినా నలభై అంటే నలభై నిమిషాలలో ఆ కుటుంబం ఏదైతే ఇంటి పైకి ఎక్కి ఎదురు చూసిందో ప్రభుత్వ సాయం కొరకు అక్కడ చేరుకునేవాళ్ళు మహబూబాబాద్ జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షానికి పలుచోట్ల వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి దీంతో కే సముద్రం మండలంలోని ఇంటికన్నే కే సముద్రం రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య రైల్వే ట్రాక్ కొట్టుకుపోయింది వరదల ధాటికి దాదాపు అరవై మీటర్ల మేర ట్రాక్ కింద కంకర కొట్టుకుపోయింది మట్టి కొట్టుకుపోవడంతో ట్రాక్ గాల్లో వేలాడింది దీంతో రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది ట్రైన్స్ రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగించేందుకు అధికారులు సిబ్బంది యుద్ధ ప్రా
मंगलवार रैल राक पुनरुद्धि दक्षिण मध्य रैलवे जीएम अरण कुमार जैन मरम्मत जरूरत रैलवे ट्राक पन क्षेत्रस्थाई परशी गोदावरी प्राणहित नोंगि प्रवहिस्ट कालेश्वर त्रिवेणी संगम पुष्क ताकत वरद प्रवाहम को कालेश्वर प्राजेक्ट लक्ष्मी मेडिगड बराज को मूड लक्षा याबे तुम डेबई क्यूसेक वरद नीति प्रवाहम रावेट द्वारा दिग्वक नीति विचिपे उत्तर वर प्रधायी श्रीराम सागर प्राजेक्ट पूर्तिथाई मटा की चेरको तो जल कल सीराम सागर प्राजेक्ट नलब गेटे दिग्वक गोदावरी नदी की नीति विदार इनो रे लक्षल क्यूसे अवटो लक्षा याबे पेल क्यूसे यगवन महाराष्ट्र एसरएसपी परवाहक प्राप्त ना भारी इंफ्लो वस्तु प्राजेक्ट पूर्तिथाई नीति मट वि तोब अड़कू वे एन भाई एन सून अड़क एन भाई टीएमसी डेबई रेम वरू वरद नीर चेरक मूड रोज एड़तरीपे कुछ भारी वर्षा की हईदराबाद सिटी अतलाकतल ईदर गल तो कुछ वर्ष तो जूबली हिल जर्नलीस्ट कॉनी भारी वृक्ष नेकूली विरी वृक्ष विद्युत लाइन मीद पड़ों करेंट तीग तेगी विद्युत स्तंभ विरीपोया विद्युत सरफरा निपेयटों प्रमाद घटन चोटे प्रभुत् आस्पत्र मेडिकल कॉलेज सूरी बोत सुप्रीम कोर्ट इच्छा निबंधन उन्नत स्थाई समीक्ष निर्वहित वैद्य आरोग्य शाख मंत्री दामोदर राज प्रभुत् आस्पत्र भद्रत कटिटन चेयर मंत्री आस्पति सिबंद की मुख्य महिला डाक्टर् महिला नर्सिंग आफीसर्बंद की रक्षण श्री टीम तो रात्रि समय में पेट्रोली निबंधन रूपंद अदेश अचिंग हास्पल्ल अवटोस्ट शाश्वत प्रातिपद निर्मित चर्चा सूची इक राष्ट्र में पद टीचिंग हास्पल्ल इपे अवटोस्ट निर्मित मंत्री दामोदर राज राष्ट्र में पीहेसी स्थाई नीचे अन्नी ए हास्पल वरकू भद्रता कटिटन सीसी कैमरा स्थान स्टेषन को असंधान मंत्री आदेश भारी वर्षा तो इपे अतलाकतल एपी की मोसारी वातावरण केन्द्र षाकिंग रागल इरवे नागंट दक्षिण कोस्ता पल प्राता उत्तर कोस्ता प्राता मोस्तर वर्षा कुरी अवकाश अप्रमें सैप्टर ऐदो तेदीना की पश्चिम मध्य बंगाखात मो अलपीडन एर्पड़े अवकाश राजस्था जय सलमेर नीचे विदर्भ तेलंगा मीद मछिपट वरकू ऋतुपवन द्रोणि आवर अच्छा वे भारी वर्षा नेपथ्य पल चोट रैल पटाल नीर निचि दी तो यहजु रेप विशाखपट नड़चे पल रैल राकोक रद्दाई इरव रैल रद्द का पदहे रैन दारी मिल बीजेपी सभ्यत्व नमो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी प्रारंभ बीजेपी प्रधान कार्यलय में जगह कार्यक्रम में पार्टी जातीय अद्यक्ष जेपी नड्डा होंमंत्री अमित षा रक्षण मंत्री राजनाथ सिंग इतर अग्रने सभ्यत्व नमो अर्डू ब्रेक मोदी धीमा व्यक्त पार्टी महिला मुफ्ई मूड शात रिजर्वे अमल उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33 परसेंट रिजर्वेशन लागू हो गया हो महिलाओं के लिए अगर ये 33 परसेंट रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है तो क्या मेरी सदस्यता अभियान में मैं व्यवसाय रहा संबंधी एडु पधकाल केन्द्र मंत्रिवर्ग आमोद सुमार पदनाव पेल कोूपयों तो कार्यक्रम से पड़न केन्द्र मंत्री अश्विनी वैष्णव व्यवसाय रंग में परशोधन विद्य वातावरण मारप्ल सहज वन निर्वहन डिजिटलेश पाड़ परश्रम उद्यान पटक प्रोत्साहकाले लक्ष्य पधका अमल विवरी पारा ओलीक्स भारत मो रजित पता साधि पुषुला डिस्क थ्रो एफ फिफ्टी सिक्स योगेश कथनीय रजिता साधा ताजा योगेश पथक गेलवटों पारा ओलीक्स भारत पथकाल संख्य एन की चेरक योगेश पारा ओलीक्स रेडो पथक टोक्यो अतु रजित पता साधा